a este arce japonés, variedad Orange Dream, le voy a hacer dos cositas hoy. Voy a trasplantarlo porque lleva dos años en la maceta para darle las raíces y voy a hacerle un acodo aquí para sacar esta vara de para otro árbol para luego cortar por aquí y hacer un arbolito por aquí que tenga estas dos cicatrices y el injerto está aquí pero no está muy mal entonces creo que se puede usar así y nada adelante el primer año lo dejé crecer venía ¿Dónde lo cogí? Ah, lo encargué a los franceses. Bueno, y venía, pues yo creo que venía una varita de estas, así injertada, y el primer año lo dejé crecer mucho, o sea, por lo que quiso. El segundo año le hice este acodo de aquí, que me saque un multitronco muy guapo. Y este año, pues trasplante es sacar esta vara de acodo y preparar esto como futuro árbol. Las bolas de drenaje que puse abajo del todo, donde no entran las raíces. Este es mi rascador. Un, un destornillador doblado. Si no hace falta gastar dinero. Hay cosas en las que sí, por ejemplo, la tejera cóncava y una vaciadora hay que gastar dinero y en, y en la tijera de la de fino la de deshojar porque para cortar te vale la tijera cóncava para cortar esto y si es más gordo una tijera de podar normal no hay que comprar esas tijeronas japonesas eso ya está es el siglo XIX esas tijeras me refiero a, est, a estas en grande para podar a podar cosas gordas, estas en grande, estos son siglo XIX. Teniendo tijeras normales de podar de toda la vida. De este tipo. Para cosas gordas son est es esto. La evolución es para hacia adelante, no hacia atrás. Ya están lavadas. Estas ya las trabajé el día que, el, que las pasé aquí, hace dos años. Un poquito, porque cuando vienen de vivero, pues vienen como vienen. Y no vienen pensadas para bonsai. Vienen solo pensadas para que crezca mucho el árbol y poder venderlo bien. Entonces, bueno, vamos a trabajar esto. Fija, mira qué radial tiene ahí. Más bueno. Hay que ir, rebaja, hay que ir acercándose a él. Esta está bien, pero está muy vertical. Está fuera. Esta se puede levantar así, pero tiene debajo una en debajo esta de aquí incluso podríamos ir más abajo no esta no me gusta Fuera. vamos a ver vamos a sacar esta bueno veis que la altura del anillo es esta y luego tiene estas dos que son más altas así que esta no el problema es que esta esta es más alta pero debajo no tiene ninguna así que hay que dejarla para que tenga algo ahí. Y aquí viene una de no sé dónde. Todo lo que hay por debajo de esto hay que cortarlo. Hay que usar esto para tajar. Así entran ahí. Que no van a entrar ahí. A ver, esta, esta sí es de Nevari. Esta también. Pero de momento no tenemos nada aquí, entonces esta hay que dejársela. Esta de aquí fuera. Esto que sale aquí. Esta grandísima. A ver si la consigo despejar. Esta de aquí hay que quitarla. normal, llama muy mille. 
no es oranjedri. Si fuera oranjedri, te digo yo que eso lo, los quejaba a ver de raíz. A ver si salía. Mejor se viene cortando. Bueno, ya va apareciendo algo. Esto es cuestión de años, ¿eh? No es cuestión de hacerlo todo hoy. Esta alta que dije antes... Es que tenía... Este, mira, me dan parte de rompió. Mira, mejor si no hay duda nos queda así y esta entonces sí que no interesa aquí hay dos juntas abajo no bueno ya va apareciendo algo ¿eh? que ya se podrían meter una tabla para el año que viene esta en realidad no nos gusta, pero tiene que salir algo aquí. Vamos a hacer unas heridas ahí. Esta va para arriba. Esta de aquí va para arriba. Vamos a recortar largo. Bueno, suficiente para este año. Con esto prende de sobra, ¿eh? Estas van muy verticales para hacia abajo. Y no se van a enderezar con una tabla. Ahí. Y esto ahora le pongo algo aquí. Y a, a ver, y que tire por aquí. Hay unas heridas aquí para que salga. A ver si sale una herida. Encima de, la, encima de la herida sale. No sale en la herida. O sea, hay que hacerlas más abajo. Llegar al cambio. Ahí, como si fuera un medio a codo. Y a ver si sale raíces de allá arriba. Si salgo uno aquí y nos, nos queda todo radial. Y de momento, bueno, ni tan mal. Hay que buscar una tabla, un azulejo, algo para poner aquí, así debajo. esto esto es alcohol de las heridas Voy a hacerlo en, dejando el nudo limpio Voy a hacerlo aquí más arriba ¿eh? Las raíces van a salir en, en donde hay corteza. Entonces, tapar esto así es una tontería. Lo que hay que tapar es, esto da igual, podríamos tapar desde aquí para arriba. Normalmente se tapa desde la mitad o incluso desde el borde. A ver, tierra, esta misma. Esta misma, de donde venía. Bueno, pues ya está hecho. Hay que sujetarlo aquí con cinta por cinta adhesiva otra cosa importante no se, no, ahora que se mueva no pasa nada pero cuando tiene raíces no se puede mover porque se rompen entonces hay que fijarlo van a salir todas por abajo, ¿no? por arriba no va a salir 
Bueno, y ahora voy a regarlo con una inyección. Está mojado por abajo, eso, la tierra lo va a absorber hacia arriba y con eso ya es bastante. Si lo encharcas de más, entonces sí que es cuando pueden pudrir. Bueno, el trabajo terminado. A regar, a regar el árbol en general y ponerlo en un sitio guapo. Es tontería ponerlo a la sombra, en realidad habría que ponerlo a la sol para que brote con antes. When face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade